ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பூசணிக்காயை வச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சூப்பர் டெலிஷியஸான பாயாசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு முதல்ல ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பாசி பருப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த பருப்பை வந்து நல்லா கழுவி அரை மணி நேரம் போல ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இந்த பருப்பை இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் கூடவே ஒரு கப் அளவுக்கு மஞ்சள் பூசணிக்காய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தோல் சீவணுன்ற அவசியம் இல்லை சும்மா இந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு ரெண்டு கூட நீங்கள் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இந்த ஷேப்பில் தான் கட் பண்ணணும்னு இல்லை அது வந்து நல்லா மசிஞ்சு வெந்துடும் கூடவே ரெண்டு கல் உப்பு போட்டு நல்லா ஒரு மூணு விசில் வர வரைக்கும் ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் அது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு பதம் எதுவுமே தேவையில்லை ஸோ ப்ரெஷர்லாம் அடங்கிருச்சு குக்கரில் மூணு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நல்லா எல்லாமே வெந்து வந்துருச்சு நீங்கள் லைட்டாக கரண்டியால் எடுத்து கொடுத்தா கூட நல்லா மசிஞ்சு வந்துடும் இந்த அளவுக்கு இப்போ நம்ம காய்ச்சி வச்சுருந்த வெள்ளத்தை இது கூட வடிகட்டி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கட்டி எதுவும் இல்லாத மாதிரி இதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறமா இது கூட வந்து நம்ம பால் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு கப் அளவுக்கு பால் நல்லா நார்மலான காய்ச்சின பசும்பால் தான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் தேங்காய் பால் கூட சேர்க்கலாம் இன்னுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கூடவே கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் இது வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் பாயாசத்துக்கு அதுக்காக சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டேன் நெய் வந்து நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக பாதாம் முந்திரி இது கூட போட்டு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டில் கிஸ்மிஸ் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம பாயாசம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அது கூட சேர்த்து கலக்கி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான பூசணிக்காய் பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார்